taking you ahead and ahead. That is one option which I am doing right now. The other option is we need to stop you know, presenting further material. We need to stop our course right now around this time, around this stage, because without putting your hands on, without practicing, uh, ideally we should not continue, meaning it, it's so challenging. But uh, looking at these two options, we decided to go with the first option so that there is some kind of engagement. We'll continue to learn, we'll continue to you know, like um, be engaged in something, learning, so that that would rejuvenate and at the same time it will also engage us. You know, that was, that's the intention with which um, we are going ahead. So I'm sorry. I. I I don't have an option. <laughs> I thought you said you have two options, and at the end you say you have no option. <laughs> if you have any option, please let me know. I I I would like to I would like to e explore those options. Okay. Thật ra thì nói cho đúng là tôi có hai cái sự lựa chọn. Cái sự lựa chọn thứ nhất là chúng ta vẫn tiếp tục cái công việc. Uh, như hiện giờ chúng ta đang làm nghĩa là tôi vẫn chạy trước chương trình nghĩa là mặc dù là các bạn chưa có động tay và thực hành giáo cụ nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục tiếp tục cho các bạn các cái bài trình bày và các bạn sẽ tiếp tục mừng tượng để mà để mà đi theo cái đó là cái mà chúng ta uh, chúng ta hiện giờ đang làm Nh uh, và cái um, cái sự lựa chọn thứ hai là chúng ta phải dừng lại Tại vì thực ra là tôi cũng hiểu và tôi cảm thấy rất là uh, rất là sorry cho nói chung là tôi cảm thấy rất là tiếc cho các bạn là tại vì uh, tôi biết là cái việc mà phải tưởng tượng ra những cái học cụ này và phải tưởng tượng ra cái cách để làm việc để mà có thể tiêu hóa nó một cách trọn vẹn hiểu được nó một cách trọn vẹn nó là một cái công việc rất là thách thức rất là khó khăn đối với đối với chúng đối với các bạn thì thì chúng ta uh, cho nên là cái việc mà đi trước bài như thế này có thể là là nó cũng không có phù hợp uh, chúng ta có thể dừng lại nhưng mà khi mà cân nhắc hai cái sự lựa chọn này thì chúng tôi vẫn quyết định đi theo cái lựa chọn thứ nhất bởi vì một cách nào đó thì cái việc mà chúng ta vẫn tiếp tục học với nhau đó, nó mang lại một cái sự gắn kết một cái sự kết nối cho cả hai cả, cả cả phía các bạn lẫn phía chúng chúng tôi mặc dù là tôi biết là cái đó nó rất là khó khăn nó rất khó cho các bạn nhưng mà bằng một cách nào đó chúng ta vẫn đang cố gắng để tiếp tục giữ lửa và tiếp tiếp tục kết nối với nhau thì tôi hiểu cả cái điều tốt và cái điều, điều tốt và cái điều chưa thỏa đáng của cả hai cái lựa chọn cho nên thật sự là tôi cũng không biết phải làm sao <cười> tôi Tôi giống như là thực sự là tôi không có sự lựa chọn vậy. Nếu mà các bạn nghĩ ra được một cái cách nào khác tốt hơn thì chúng ta có thể thảo luận với nhau. Tôi tôi sẽ uh, mình sẽ tìm khám phá xem thử là cái lựa chọn đó, nó sẽ dắt chúng ta đi đến đâu. Yes. Did I say so much? Cut off. Yes. Um, yeah, you can read that. <cười> Yes, we have no choice. But what is written in your language? Some EM. Uh, some someone say they they need they think that we should focus on the theory, like psychology. Mm. Yeah, we will we will do it. But uh, I anything that we are going to do from now on. It's ideally it would have been best in the contact program <laughs> mm. because hey. we are at that, we are at that stage of the training. Yeah, right. Um, thì tất nhiên là chúng ta có thể tiếp tục làm như vậy nhưng mà thực sự là đến cái thời điểm này của cái chương trình đào tạo của chúng ta thì tất cả những cái bài giảng từ đây về sau nó nên được ở dưới dạng là nhờ đợt học tập trung thì chúng ta có thể kết nối được với nhau. Yep. Anyway, uh, fine. 
I don't know why, but I feel like uh, taking attendance. So, yeah, Dimyam, please give me a roll number. <cười> okay. Rồi, thầy nói là không biết làm sao nhưng mà tự nhiên thầy thầy muốn điểm danh. Mọi người điểm danh giúp thầy. Someone say that we can save one section to resolve all the problem related to the material file. Hello. Hết chưa ạ? Mm. So my doubt is right. <laughs> what what kind of doubt? There are 45 people who are given attendance, but there are 71 who have logged in. Thầy nói là <laughs> cái nghi ngờ của thầy là đúng. Tại vì chỉ có cỡ khoảng 45 người ghi điểm danh lên thôi nhưng mà ở trên cái attendance thì chúng chúng ta có hơn 70 người. 71 người. Ok. Anyway, you people are responsible for your learning. I can't do much. I, I can do only my best. Dù sao thì trách nhiệm cho cái việc học của mình, thầy cũng không thể. Okay, so um, okay, we had discussed about parallel exercises. One group of Parallel exercises deal with traditional name. Other group deals with arithmetic operations. Ừ. Chúng ta có hai cái nhóm bài tập song song. Một nhóm là những tên gọi truyền thống và nhóm thứ hai là những phép phép tính số học. Yep. We will not really go in depth about traditional names because that is more with the language rather than with arithmetic part of it, right? Uh, so. The other one, the arithmetic operation, uh, that is the second group of uh, exercises. We have two uh, branches or uh, two categories, two groups within the second classification, second group of exercises. Uh, we call them as 2A and 2B activities. I hope you remember. Mm. Ở trong cái nhóm thứ nhất về các cái tên gọi truyền thống thì chúng ta sẽ không đi sâu vào nó Tại vì nó tương đối là liên quan đến phần ngôn ngữ hơn là bản chất về số học Cho nên là mình sẽ không không nói về nó à, Còn à, đến à, cái nhóm thứ hai là những cái phép tính số học Thì ở trong đó nó được chia ra làm hai, hai nhánh à, là 2A và 2B thì tôi hy vọng là các bạn vẫn còn nhớ cái um, cái kiến thức này đúng không ạ? Okay. So, 2A group of activities has certain aim and 2B group of activities has certain other aims. Ừ. Nhóm 2A thì nó có một cái mục đích, những cái bài tập, những cái hoạt động trong nhóm 2A nó có một cái mục đích uh, chung. Và những cái hoạt động và bài tập trong nhóm 2B thì nó có một cái mục đích khác. So 2A group of activities are uh, dedicated to help the child to come across basic combinations and work around them so much that he must be able to commit the basic combinations to his memory without really even realizing that he is committing to this memory. Ừ. Thì cái um, mục đích mục đích của cái nhóm bài tập 2A là giúp cho trẻ um, làm quen với những cái phép kết hợp cơ bản 
trong uh, trong các phép tính số học và uh, khi mà trẻ đã làm quen và làm việc rất là nhiều gặp phải rất là nhiều lần các cái phép kết hợp cơ bản này thì tự nhiên nó sẽ ghi vào bộ nhớ mà trẻ sẽ không thậm chí là trẻ cũng không nhận ra là mình đã nhớ những cái phép kết hợp cơ bản này rồi nhé yep. so, uh... All the activities that you did so far under 2E, like addition strip board, it could be charts, it could be subtraction strip board or the charts, multiplication board, multiplication with color bead bar, um, division board, right? All these activities are helping the child to come across the basic combinations around respective operations. Ừ. À, tất cả những cái hoạt động về số học trong uh, thời gian vừa rồi chúng ta học là đều nằm trong nhóm 2A là cái nhóm bài tập mà giúp cho trẻ uh, uh, làm quen với những cái phép kết hợp cơ bản của các phép tính uh, một cách tương ứng ví dụ như là uh, bản cộng hoặc là bản giải cộng hoặc là bản trừ bản giải trừ uh, những cái um, uh, bản nhân hạt hoặc là bản chia hạt uh, tất cả những cái những cái hoạt động đó đều là giúp cho trẻ có thể làm quen với các cái phép kết hợp cơ bản gặp làm thực hành rất nhiều với những cái phép kết hợp cơ bản tương ứng của từng cái phép tính. Yep. I hope you are also presented with a snake game. Ừ. Uh, tôi uh, tôi hy vọng là các bạn cũng vẫn uh, cũng đã được làm việc với cái uh, Trò chơi con rắn rồi, trò chơi phép cộng con rắn rồi đúng không ạ? Yes. So, good. Uh, multiplication snake game. Huh? Did we introduce multiplication snake game? No, 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 additional snake game. No, okay. she has written two multiplication yeah. snake game. Ah, multiplication color bead bar, yes. I think she is mistaken. Yeah, I mean, I, I, maybe she meant uh, control of error. In control of error, uh, which is offered to you one and two, yeah, maybe she she got confused with that. Hmm. Ah, uh, bạn Kim có thể là uh, bị lộn. Uh, yes, mistaken. Um, so, all these activities, you know, like being shown to you, it looks like so many activities, but they all have only one aim to commit basic combinations to memory, right? That is what it is. So, mm. uh, now we will be moving on to the next level. Mm. Um, như bạn thấy đó chúng ta có rất là nhiều hoạt động rất là nhiều giáo cụ um, của cái phần uh, số học vừa rồi nhưng mà tất cả những cái đó nó đều chỉ nhằm vào một mục đích là giúp cho trẻ có thể ghi nhớ được các cái phép kết hợp cơ bản um, xung quanh các phép tính ghi nhớ mà mà không cần phải cố gắng để nhớ nhé yep. và bây giờ chúng ta sẽ đi tới một cái um, Tốc độ khác. So I would like to move on to the next level by reminding you one important thing. See all these activities that you have learned should open up the channels for you to think on those lines, to think of many more activities with the same aim. Okay, because these activities that we have discussed with you even if you put all of them together they may come to some 10 or 12 activities not more than that so 10 to 12 activities for children around four operation is very very less so you need to think of some more activities be creative be innovative right think of some activities where there is a variety and you must be achieving the direct aim Okay, don't go out of the direct aim. Direct aim and indirect aim is your uh, boundary. Within that, you need to think of new activities. Mm. 
và trước khi chúng ta đi tới tiếp một cái một cái cấp độ khác á, thì chúng thì tôi muốn nhắc nhở à, tôi muốn nói lại nói với các bạn một cái là các bạn thấy là chúng ta có rất là nhiều hoạt động xung quanh cái nhóm 2A này nhưng mà thực sự mà nói nếu mà kể hết lại thì nó chỉ có khoảng bốn bốn cái hoạt động bốn cho á à, không phải bốn cỡ khoảng chục cái 10 10 12 cái gì đó cho tầm bốn cái tính và thực sự là cái số lượng đó nó là rất ít so cho trẻ để mà có thể uh, giống như kiểu hoạt động hết công suất và có thể nhớ được cho nên nhiệm vụ của chúng ta là phải nghĩ ra thêm những cái hoạt động uh, tương tự như vậy uh, kiểu kiểu như vậy để có thể uh, giúp trẻ làm việc được nhiều hơn với cái nhóm 2A này chúng ta đã có cái uh, mục đích trực tiếp và mục đích gián tiếp rồi thì nó giống như là một cái đường biên giới để mà chúng ta ở trong đó chúng ta sẽ thỏa sức sáng tạo chúng ta sẽ sẽ hãy hãy các bạn hãy sáng tạo hãy 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 đưa ra sáng kiến để mà làm sao cho trẻ có nhiều hoạt động hơn để mà giúp cho trẻ um, uh, ghi nhớ được các cái phép kết hợp cơ bản này nó nó yep. So now we will see some of the activities under 2B group of exercises. Ừ. Và bây giờ chúng ta sẽ um, xem một vài cái um, hoạt động ở trong cái nhóm 2B. The purpose is to help the child to again work with large quantities, right? Large quantities and realize that the basic combinations remain the same even though the quantity may go from tens to hundreds hundreds to thousands and thousands to ten thousands and ten thousand to hundred thousand even if it goes the basic combinations remain the same so we that's the purpose of these activities in to be mm. Và với cái nhóm 2B này thì chúng ta uh, sẽ cho trẻ cái um, có, có khả năng làm việc đối với một cái số lượng rất lớn. Và um, và qua đó thì khi, trong khi mà trẻ làm việc thì trẻ sẽ nhận được là những cái kết, kết hợp cơ bản nó vẫn giống nhau thông qua các cái um, cấp độ, cấp bậc khác nhau cho dù là hàng đơn vị hay là hàng 10 hay là từ 10 lên 100, 100 lên 1000, 1000 lên 10000, thậm chí lên 100 000 thì những cái sự kết hợp cơ bản của các phép tính nó vẫn giữ nguyên, đó là cái mục đích của chúng ta trong các cái bài, trong các cái hoạt động của nhóm 2B. Yep. I hope you remember in the introduction Shamla must have told you how we help the child to realize this. No like the 3 plus 4 is 7, right? That is what the child may realize by working with addition strip board or with the charts or by working with the addition sneak game. The 3 plus 4, if you look at it in the next hierarchy, what is 3 tens and 4 tens is? It is 7 tens. What is 3 hundreds plus 4 hundreds? It is 7 hundreds. What is 3 thousand plus 4 thousands? It's 7 thousands. See, the 3 plus 4 do not change. Only the unit keep changing. You say that 3, 30, no, like thousands plus 40 thousands, it's 70 thousands. Or it's 300 thousand plus 400 thousand, still 3 plus 4, the same. 3 million plus 4 million, still the 3 plus 4 do not change. So. It's a it's a wonderful discovery for the child, which is going to make while working with to be group of exercises. Ừ. Tôi hy vọng là các bạn vẫn nhớ trong cái phần giới thiệu về cái đặc trưng của cái nhóm 2 b này, thì chúng ta sẽ làm sao để cho trẻ nhận ra được là sự kết hợp cơ bản nó vẫn giống nhau trong tất cả các cái hàng. Ví dụ như trẻ đã biết là ba cộng bốn bằng bảy. Thì bây giờ khi mà nhờ nhảy lên là 30 cộng 40 sẽ là 70 Sự kết hợp cơ bản vẫn là 3 cộng 4 bằng 7 Giờ kể cả là 300 cộng 400 thì nó vẫn là 700 
uh, 3.000 cộng 4.000 nó vẫn là 7.000 Thậm chí là 30.000 cộng 40.000 nó vẫn là 70.000 Nghĩa là cái sự kết hợp của 3 cộng với 4 là vẫn là 7 thì mục đích của chúng ta là giúp cho trẻ nhận ra được cái điều đó và đối với trẻ đó là một cái sự khám phá rất là tuyệt vời một cái một cái sự wow um, để cho trẻ có thể nhận ra được là sự kết hợp cơ bản là giống nhau ở tất cả các cái hàng đó là mục đích của nhóm 2 b yep. okay and there is one more purpose very important one that is you want to prepare the child for conventional way of recording the problems and writing the results right as we do it in conventional method. Ừ. Và còn một cái mục đích cũng rất quan trọng nữa là chúng ta giúp cho trẻ có thể uh, biết được cách viết lại những cái uh, ghi lại những cái kết quả theo cái cách thông thường. Um, uh, khi khi mà bạn làm thì bạn sẽ thấy là nó sẽ giúp cho chúng ta cho cho trẻ có thể viết lại những cái kết quả của những cái bài bài toán những cái phép tính đó theo cái cách thông thường. Yeah. Okay. So here the child not only applies his knowledge of basic combination and work with larger quantities, but indirectly he gets prepared for his next step. That is conventional way of, you know, like recording the problems and recording the results also. Ừ. Um, nghĩa là nhờ trong cái nhóm 2B này thì mình không chỉ là giúp cho trẻ nhờ áp dụng những cái phép kết hợp cơ bản và việc làm việc với các cái số lượng lớn mà còn thông qua đó đó là một cái sự chuẩn bị cho trẻ để mà um, có thể uh, thực hành được cái việc là ghi lại những cái bài những cái phép toán những cái bài toán và kết quả của nó theo cái cách ghi thông thường. Yeah. So uh, these are the two main purposes with which we are going to uh, work. So I have a wonderful material um, called short bead frame. Short bead frame right so um this is how it it looks like i will i'll write the name here ừ. à, thì đó là cái phần giới thiệu về những cái à, cái, cái mục đích của cái nhóm 2B bây giờ chúng ta đi vào một cái um, một cái học cụ rất là tuyệt vời của ngày hôm nay đó là cái khung hạt thấp so um what does this uh, short bead frame consist of This is a stand, right, on which there is a vertical uh, frame, which is fixed. That is why it's called a frame, right? And as you can see, there are horizontal strings which are attached to the two vertical columns of the frame. Mm. Thì uh, đầu tiên là chúng ta sẽ giới thiệu cái hộp cụ này trước ha. Cái hộp cụ này bao gồm một cái một cái giá một cái chân đế và ở trên đó có một cái khung hạt một cái khung hạt được gắn cố định vào đó ở trên cái hai cái đường uh, cái khung dọc của cái khung á thì chúng ta có những cái thanh ngang những cái thanh ngang mà các bạn thấy đó thanh của một thanh của mười thanh của một trăm và thanh của một ngàn nó được gắn cố định lên trên hai cái thanh dọc của cái khung lớp yep. um... Is it visible? Is it clear? Uh, mọi người có thấy rõ không ạ? Okay. Now, um, in each of these strings, um, okay, let me explain on the left, right? Um, you have uh, the numbers written here, right, in different background. This white background uh, belongs to the first level. So you have ones and tens and hundreds. This is the gray in color, which belongs to the second level, where thousand is a unit, and then th that is all the material is. If it were continued, then you would have thousand, ten thousand, hundred thousand, and thousand thousand. So the same three level, three hierarchies would have got repeated here if it had continued. Mm. 
thì đầu tiên là để tôi giải thích uh, về cái những cái mà đã được ghi ở uh, ở bên hàng dọc này thì uh, chúng ta có uh, hàng của một hàng của 10 và hàng của 100 thì ba cái này nó là cùng một cái cấp cấp độ bạn thấy là nó nó ở cùng một cái nhóm mà được 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 sơn cái nền màu trắng tiếp theo là một cái à, là cái nhóm sơn cái nền màu xám là mình chuyển qua một cái cấp độ thứ hai thì ở ở đó thì cái 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 cái, cái uh, cấp bậc đầu tiên của nó là một ngàn nếu mà cái khung này nó vẫn tiếp tục thì nó sẽ là một ngàn mười ngàn một trăm ngàn thì thì lúc đó những cái phần phần ở bên dưới nó sẽ là lặp lại của cái cấp độ ở phía trên yep. so, um, against each of these hierarchies the strings are fitted and in each string there are 10 beats mm. um, ở trong uh, những cái thanh ngang này á thì nó sẽ um, nó được cố định vô trong cái khung và ở uh, xuyên qua cái thanh ngang này nó có tất cả là 10 hạt trong mỗi mỗi hàng bạn thấy ở hàng 1 nó sẽ có 10 hạt như vậy hàng 10 có 10 hàng và hàng 100 có có 10 hạt yep. ok and uh, the numbers are uh, written here in the symbolic colors that mm. we have used to so far i hope you remember right from the static part you remember the units the ones were in greens tens were in blues hundreds were in reds and again thousand was in green so the same color symbolic colors are used while writing as well as the color of the beats mm. ngoài ra một cái điểm nữa là tôi muốn các bạn chú ý là cái um... Uh, những cái màu được sử dụng ở đây là những cái màu có tính biểu tượng uh, uh, hy vọng là các bạn nhớ lại những cái cái bộ thẻ mà động đó là ở nhờ hàng đơn vị chúng ta sẽ sử dụng màu xanh lá hàng chục nó sử dụng màu xanh dương và hàng trăm nó sử dụng màu đỏ và tiếp tục lên uh, lên một cái cấp bậc uh, lên một cái cấp độ mới là hàng ngàn chúng ta lại quay lại là màu xanh lá thì kể cả là cái cái chữ số viết ở trên cái cột uh, bên uh, bên bên trái nó cũng là cái màu theo cái mã màu đó và những cái hạt nó cũng là cái màu theo cái mã màu đó nhé yep. Ok I I hope you had a chance to see children working with this bead material when you came to observation in india i hope you have seen uh, tôi hy vọng là bạn đã có cái cơ hội uh, bạn uh, quan sát thấy trẻ khi mà trẻ làm việc với những cái khung hạt này khi mà bạn đi quan sát ở ấn độ các bạn có thấy không ạ hmm. only one person answered what about rest 75 of them Be patient. They are good. They are coming. Coming. Good, good. Well, some of you have seen, only two or three of you have seen. Not many of you have seen. Yeah. Chỉ có cỡ khoảng 2, 3 bạn thấy thôi. Nhờ không có, không, không có nhiều bạn. Okay. Anyway, um, this is one of the material uh, that that I was very impressed after the binomial cube. Uh, this is the next material that I was very personally I was very impressed. Mm. Um, đây là cái 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 học cụ mà về uh, cá nhân tôi tôi cảm thấy là rất là rất là ấn tượng. Bên cạnh cái học cụ đầu tiên là cái khối nhị thức, thì cái học cụ này là cái học cụ tiếp theo mà tôi cảm thấy là vô cùng ấn tượng trong cái học. Yep okay so um so using this bead frame uh i'm going to present to you how different arithmetic operations are presented mm. 
sử dụng cái học cụ này thì tôi sẽ giới thiệu cho các tôi sẽ trình bày cho các bạn là cái cách mà chúng ta sử dụng cái học cụ này để làm việc với nhiều cái phép tính khác nhau. Yeah. Uh, do you in your country do you have uh, material something like this um, in your conventional schooling? Ở trong trường uh, trường học bình thường á uh, chúng ta có những cái học cụ như vậy không? Okay. Oh. Someone said yes. Có ai đó có ai đó nói có kìa Lê Duy. So when um, when when we were very young, when we used to go to school, we were given a slate. Like in the slate, there used to be one black uh, granite, uh, uh, you know, like a slab, and then we we used to have these color beads. And we, as children, we were all just playing it, making some noise, making it up and down, and you no know, playing with it. That's how I remember having used it. So I was just wondering whether it was there even in your country. Hmm. Thì uh, thực ra là ở trường uh, ở bên Ấn Độ của chúng tôi, chúng tôi cũng có những cái bảng mà nó cái kiểu là uh, nó màu những cái khung màu đen, xong rồi những cái hạt mà nhiều màu, xong rồi trẻ. Uh, uh, qua đẩy lại rồi chơi sóc tới sóc lui để tạo âm thanh như là một cái một cái bộ để chơi thôi thì đó là những cái mà tôi còn nhớ à, tôi chỉ tò mò không biết là ở Việt Nam thì nó như thế nào Along with that we also have a small writing pad with a clamp and uh, loose sheets of square paper right so we we have it with a pencil so this is a, a The whole thing is called writing material. So we will also have a small chowki, right, um, which is proportionate to this. We'll, we generally uh, use it only for arithmetic, right? Mm -hmm. So that will also come along with all two B group of exercises. Mm. Uh, ngoài ra, cái, cái bộ học cụ này nó còn có một cái nữa là một cái bảng để viết. Trong cái bảng để viết này nó có một cái kẹp giấy và kẹp những cái tờ giấy rời. Những cái tờ giấy rời này nó có những cái ô vuông được kẻ sẵn và kèm theo nó là một cái bút chì. Thì nguyên cái cái bộ này gọi là cái bộ để cái bộ để viết writing set đó. mình sẽ để nó ở cạnh những cái học cụ của nhóm 2B và được dùng chung trong dùng chung trong cái um, khi thực hành với những cái học cụ nhóm 2B này. Yep. Ok, and then um... Someone said um, China calculator or traditional calculator of China. I, I think you are referring to abacus, if I am right. Yes, ah, yes. Somebody, yeah, um, look like abacus. No, it's um, it's not abacus. It may there are some beads uh, and there are some horizontal strings. It looks like abacus, but it is it is nowhere near abacus. Um. Tôi, tôi nghĩ là các bạn uh, nghĩ đến một cái một cái um, dụng cụ mà nó giống như là cái bàn tính của người Hoa đó thì uh, cái bạn uh, thực ra là nhìn nó có vẻ như vậy nhưng mà nhưng mà cái cách hoạt động của cái học cụ này nó không có một chút xíu nào giống với cái cách hoạt động của cái bàn tính của người Hoa đó cả nhất yep. so in abacus um... it works on uh, photographic memory See, I don't know too much about abacus but i have some basic understanding of abacus abacus works on photographic memory right and it is like you give a problem very next step you get the answer you no know, they just move the beats and then you get the answer even my child used to go for abacus so i know a little bit of it right uh it is not you no know, like logically steps that are involved it does not involve in abacus in abacus its very second step is the solution but how, uh, with the way you explain it i don't really get it anand oh. so i uh, <laughs> just like <laughs> okay yeah I, i said uh it's not like abacus in abacus It works on photographic memory. Here it works on logic. Okay. 
à, ở đây thì cái học vụ này nó không có giống như cái học vụ bằng à, cái 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 bản tính của người hoa trong cái bản tính của người hoa thì nó sử dụng cái trí nhớ và hình ảnh nhiều hơn à, còn ở đây thì nó nó làm theo cái cách logic khi mà bạn 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 à, bạn nhìn thấy tôi thao tác thì bạn sẽ hiểu được yes I hope you remember your teacher always used to say write the steps involved in arithmetic problems so if if she gives a problem or he gives a problem they not only look at the answer they also look at the steps that are involved do you remember that ừ mm. tôi hy vọng là các bạn còn nhớ là khi mà ở trường khi mà thầy cô giáo đưa cho các bạn một cái bài toán thì thầy cô giáo không nhìn đến cái đáp số liền mà sẽ nhìn đến các cái bước để thực hiện ra cái bài đó đúng không ạ? Yep. In 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 case a problem is given by your teacher, very next step you write the answer. Even if your answer is right, the teacher will not accept. She will say write the steps, right? It's not. So steps are important, right? Because it follows a logic. Ừm. Mm. Bởi vì um, khi ở trường thì kể cả là khi mà thầy cô giáo cho bạn một cái bài toán mà bạn đưa ra cái đáp số ngay thì kể cả là cái đáp số của bạn có đúng thì thầy cô cũng sẽ không chấp nhận. Thầy cô muốn bạn viết ra theo các bước bởi vì các cái bước đó nó thể hiện cái logic đằng sau. Đúng không ạ? Yep. Sometimes uh, you, you follow the steps If there are 10 steps and you follow all the 10 steps properly and even if you get a wrong answer even if your answer is wrong but if the teacher sees that your steps are all right they may give you some marks because you have thought on the right line maybe you didn't get the right answer right but they appreciate and they accept if the steps are there why because the lo- the logical sequential thinking is important in arriving at an answer not just giving an answer. Ừ. Thì uh, uh, giống như là khi mà bạn uh, thầy cô giáo cho bạn một cái uh, bài toán, một cái bài toán mà nếu như mà bạn ví dụ như để giải cái bài toán đó chúng ta cần có 10 bước. Nếu mà bạn viết thể hiện đủ 10 bước đó và kể cả khi mà cái kết quả cuối cùng của bạn có bị sai mà bạn vẫn thể hiện đúng những cái 10 bước đó, 10 cái cách cái cái cách mà bạn thể hiện đó thì thầy cô vẫn sẽ cho bạn một cái số điểm nào đó có thể không chọn nhưng mà không phải là không có điểm bởi vì khi mà bạn viết những cái những cái bước đó ra đó là cái cách mà bạn tư duy cái cách mà nhờ cái con đường để mà đi đến cái đáp án của bạn, cái 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 tư duy cái suy nghĩ của bạn nó hợp logic và nó đúng thì lúc đó thầy cô giáo vẫn chấm điểm đúng không ạ? À? Cái quan trọng nó không phải là cái kết quả cuối cùng mà là cái cách tư duy của chúng ta để đi đến cái kết quả đó. Nhá. Yep. And that is that is one of the reasons why Abacus did not become popular in conventional schools. Even though it is scientific, even though it gives a right answer because the educators think that it doesn't follow logic so probably that is one of the reason why they are not part of education today. Ừ. Um, và bởi vì như, như vậy cho nên là cái bản tính của người Hoa nó không có được sử dụng thông dụng trong các cái trường học truyền thống bởi vì thực ra là nó không có đi theo các bước mặc dù là nó cũng giúp chúng ta ra được cái kết quả nó chỉ nó giúp chúng ta ra được cái đáp án nhưng mà những cái nhà giáo dục cảm thấy là nó không có hỗ trợ học sinh đi theo được những cái những cái bước tư duy cho nên nó là nó không được uh, khuyến khích để sử dụng nhiều trong trường học nó không có được phổ biến yep. and the abacus the other reason abacus uh, is that um, the base number there is five right Here, our base number is 10, decimal system. Uh, the abacus do not follow decimal system. It, it follows the Chinese system of numeration, where 5 is the base number. Ừ. Ngoài ra, một cái điểm khác nữa là 
ở trong cái bàn tính người hoa đó là cái đơn vị cái đơn vị cơ bản của nó là năm trong khi là với cái um, trường học uh, truyền thống và ở cái giáo cụ này của chúng ta thì cái đơn vị cơ bản của là 10 thì ở cái bàn tính của người hoa đó nhờ nó nó theo cái um, cái hệ hệ đếm số cái hệ gọi là hệ ngũ phân của người hoa nó 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 rất là khác yep. yeah, anyway uh, let us go deep into it um, our focus is not on abacus let's learn how to use this that's right <cười> nhưng mà thôi chúng ta đi ra khỏi cái chủ đề bàn tính người hoa đi tại vì chúng ta không thảo luận về bàn tính người hoa ở đây hãy quay lại với cái sự tập trung chúng ta về cái học cụ um, uh, học cụ này học so khung hạn thấp who are interested in comparing maybe after this sorry yeah, Anand I cannot hear oh can you hear me now hello can you hear yeah, me yeah right now uh, yes yes so I said yes. uh, to, those of you who are interested in doing that research of Abacus and this short beat frame, you can do it after I present to this. So you can do it on your own. Maybe I can help you there. Today, now we'll get back to our short beat frame. Okay. Uh, những ai mà có quan tâm đến cái bàn tính người Hoa đó thì các bạn có thể tự làm cái nghiên cứu của mình so sánh giữa cái bàn tính người Hoa đó với lại cái um, khung hạt thấp này của chúng ta. Nhưng mà nhưng mà cái đó là bạn sẽ tự làm để sau nha. Tôi có thể sẽ hỗ trợ bạn sau đó. Nhưng mà hiện giờ thì chúng ta sẽ quay lại với khuôn mặt thấp này. Yep. Okay. So uh, let me just present uh, the way I would present it to a child. So let me um, let me offer it. So we will just see the demonstration. Then we'll get into explanation. Okay. Rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu uh, trình bày nó như là cái cách mà tôi trình bày với một trẻ là tôi, tôi sẽ trình bày trước, sau đó thì chúng ta sẽ đi đến cái bước là chúng ta sẽ giải thích nó nha. Yep. So I invite the child by saying, see you have worked with addition. Today shall we do addition with large numbers, right? So will you come with me? So I invite the child and once he accepts, I'll do the formality of introducing this material and ask him to hold it like this vertically by its vertical columns right hold it and carry it either to the work mat or to the chowky both are fine ừ. rồi thì đầu tiên bạn sẽ bắt đầu bằng việc là bạn mời trẻ bạn có thể nói với trẻ là à con đã làm việc với cái số cái phép cộng rồi đúng không bây giờ con có muốn làm việc uh, một À, với phép cộng mà với một cái số lượng rất là lớn không à, và nếu như mà trẻ chấp nhận cái lời mời của chúng ta thì mình sẽ đi đến cái kệ trưng bày và giới thiệu uh, với trẻ về cái học cụ này sau đó mình yêu cầu trẻ là đem cái học cụ này về cái um, châu kỳ um, và và mình hướng dẫn trẻ cách mang nó trẻ sẽ cầm ở hai cái bên ở cái khung uh, cái khung đứng Yes. Okay. So once uh, the child um, okay uh, brings this, then adult will uh, introduce this writing material, which is generally displayed next to the bead frame. I'll ask him to get the sheet of paper, the square paper. I have to introduce him. This is called square paper. I have to introduce the pencil which is placed next to this saying to him that we are going to use only these pencils. So you should not take pencil from the language material, not from any other uh, material. He should take only pencil from this square paper and a pad with clip. So us mm. get that also to the work spot materials present, meaning presentation spot. Um, khi mà trẻ đã mang cái khung hạt thấp ra đến cái chỗ làm việc rồi thì mình lại tiếp tục uh, giới thiệu với trẻ về cái um, bản viết này cái cái bộ bản viết này thì nó sẽ bao gồm một uh, nhiều cái tập giấy rồi 
à, ở trên những cái tập đó thì có những cái khung những cái ô hình vuông được kể sẵn và một à, và cái kẹp à, gắn cùng với lại cái cái tập cái cái miếng bìa đó à, và à, thông thường thì cái bộ này sẽ để bên cạnh ngay cái khung hạt thóc này và ở, ở trên nó nó còn có một cái bút chì để đi cùng mình sẽ mình sẽ sử dụng cái bút chì này mình không có sử dụng những cái bút chì khác của học cụ à, về ngôn ngữ hoặc là học cụ à, vẽ drawing set hay là gì đó nói chung là mình sẽ chuẩn bị một cái bút chì để sẵn ở riêng đó dành cho cái cái học cụ này. Yep. So I propose the problem by writing it on the sheet of paper. Ừ. Rồi bây giờ thầy uh, thầy sẽ cho một cái bài toán bằng cách là viết viết cái bài toán đó lên trên cái tờ giấy kẻ ô sẵn. Các bạn nhìn cái cách mà thầy viết nha. Uh, it's a mirror image for you so it may look like I'm writing in the right direction. No, actually if you look at it, I'm writing it from the right extreme square. This is a square paper. Mm -hmm. Generally we write from left to right, but while writing this number, we start from ones, tens, hundred, thousands. So we write from right side to the left side. Mm -hmm. Um, thì uh, nếu mà tại vì hiện giờ là tôi đang ngồi đối diện với bạn cho nên nhìn theo hướng của bạn có thể là tôi đang viết theo đúng chiều nhưng mà thực ra là nếu như mà ngồi theo hướng của tôi và trẻ thì các bạn sẽ thấy là tôi đang viết ngược lại nghĩa là tôi đang viết ở cái ô cuối cùng ở bên phải ra qua qua bên qua bên trái nó sẽ là hàng đơn vị hàng chục hàng ngàn hàng à, đơn vị hàng chục hàng trăm và hàng ngàn yep. So, shall we read this number? Four thousands, two hundred, three tens, and five. And uh, we'll add with five thousand, five hundred, four tens, and two. So you know, child can read. So you can invite the child to read the two numbers. Okay, Anand, can you uh, wait for me a moment? I'll get my paper. Because I would need to remember to translate. Okay. I know, I know. Okay. Uh, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ. Um, can you okay, can? I'll, okay. I'll type in the I'll type in the number there. No, no. I I, I got my uh, my pen and paper already. So you just read like what you said. Okay. So I invite the child. We'll add these two numbers. Shall we read it? Okay. okay. Tôi sẽ nói với trẻ là chúng ta sẽ cộng hai cái số này lại. Con đọc thử cho thầy xem hai hai cái số này đi. Yep. And the child starts reading. So the first number he reads it as 4,200, 3, 10, and 5. Rồi. Và, và trẻ sẽ bắt đầu đọc cái số thứ nhất. 4,230 và 5. Do you think the child can read? Have we introduced him to such quantities? Um, bạn nghĩ là trẻ có thể đọc được cái con số này không khi mà chúng ta cho trẻ cái số lượng như vậy? Bạn nghĩ là trẻ có đọc được không? Yes. Okay. In the dynamic part, he has worked with uh, large numbers which goes up to 9,000. So he can read these numbers. Ừ. Ở trong cái hệ thập phân phần động thì uh, trẻ đã làm việc với cái số đến đến số 9,000 mấy rồi. Cho nên là cái con số này là trẻ chắc chắn sẽ đọc được. Yep. So the child reads it. I'm reading it again. Like a child would read. 4,200, 3, 10, and 5. Right? So child reads it. And then I say plus we need to add this number. 5,000. So the child reads the second number. Right? Ừ. Rồi. Thì uh, trẻ sẽ đọc bắt đầu là... Uh, 4230 và 5 và lúc đó tôi nói và bây giờ chúng ta sẽ cộng với một cái số lượng là và trẻ sẽ đọc, đọc tiếp là 5540 và 2. So, and child knows these words. I I want you to note it. Child knows what add is and uh, child knows how to read the number. So that is what. So now 
Shall we see what the result is? Ừ. Rồi, à, tôi muốn bạn chú ý hai cái là thứ nhất trẻ hiểu được cái cái chữ cái cái từ cộng là cái gì và cái thứ hai là trẻ có thể biết được số lượng này nó nó ừ. là gì đọc được nó rồi bây giờ tôi sẽ nói với lại trẻ là bây giờ chúng ta sẽ xem cái kết quả của phép cộng này là gì nha so indicating to the first number I'm going to say so and before that sorry before that I need to introduce the material to the child the details in the material right mm. À, và và nhưng mà trước đó thì uh, tôi sẽ giới thiệu cho trẻ về cái 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 học cụ này nhé. Yep. So I say, see this is a short bead frame. Now do you see this number? What is this? So child mm-hmm. says one. Um, tôi sẽ giới thiệu với trẻ là đây là cái khung hạt thấp. Uh, con ở trên này có ghi các cái con số nè, con có thấy không? À, đây là gì? Trẻ sẽ nói một. Okay. And these are the beads we use for ones. Ừ. Đây là những cái hạt mà chúng ta sẽ sử dụng cho một. What is this? Tens. Đây là gì? Mười. And we use these beads for tens. Và chúng ta sử sử dụng những cái hạt này cho mười. What are these beads used for? Đây là những cái hạt này sử dụng cho gì? The child says Đấy. and he can say hundreds. Trẻ sẽ nói là trăm. And this is thousands and we use these beads for thousands. Và đây là một ngàn, đây là ngàn và chúng ta sử dụng những cái hạt này cho ngàn. So after this introduction that I'm going to say, so now we will form this first number. So what is the first number? The child reads it as 4,203 tens and 5. Mm. Um, đó là cái phần mà chúng ta giới thiệu về cái khung hạt này cho trẻ. Bây giờ mình sẽ nói trẻ uh, uh, cái số đầu tiên là bao nhiêu và trẻ sẽ bắt đầu đọc uh, 4,230 và 5. And so I ask, what is there in ones? Mm. Tôi, tôi sẽ hỏi trẻ là ở một là bao nhiêu? So indicating, I ask him, so what is there in ones? So he says five. Mm. Tôi, uh, tôi sẽ chỉ cho trẻ, uh, chỉ vào trong cái phép tính đó. Tôi hỏi trẻ là ở hàng một là chúng ta có bao nhiêu? Trẻ sẽ nói năm. So where is ones here? Ones is uh, here. Oh, okay. so, so now I'll show you how we take how we form five here. Okay. Rồi bây giờ thầy, thầy sẽ cho con biết là chúng ta sẽ tạo thành năm như thế nào nhá. So one, two, three. Four, five. So we have taken five. Bây giờ chúng ta, uh, mình sẽ thay bắt thay bắt đầu đếm. Một, hai, ba, bốn, năm. Chúng ta đã lấy năm rồi đó. Okay. Then I indicate to that number and say to him, what is there in tens? Three. Mm. So shall we take three in tens? Uh, thầy sẽ chỉ vào trong cái con số và thầy hỏi là uh, có bao nhiêu trong 10 thì trẻ sẽ nói là ba thì uh, thầy sẽ nói là chúng ta sẽ lấy ba ở trong 10 ha so here you may invite the child to take it or you can continue to take if the child is not keen um, ở đây Uh, bạn có thể mời trẻ để lấy nếu mà trẻ thích còn nếu mà trẻ chưa chưa muốn chưa muốn lấy thì bạn có thể là người lấy một hai ba you should count right Anand yes 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 I said it. you're talking I did not say it loud okay okay so 
please uh, observe the way I am counting. It's important. You need to offer this to the child. Please observe how I count. Uh, hãy quan sát cái cách mà thầy đếm. Đó là cái cách mà các bạn cần phải uh, trình bày cho trẻ. Yep. Which is the next number? Child says two. So we need to take two in hundreds. Uh, số tiếp theo là gì? Trẻ sẽ nói hai. Vậy thì chúng ta sẽ phải lấy hai trong trăm. So we keep the index finger on the bead and then we move it. Once it reaches, I say the number. Only after it reaches. One. Mm. Đầu tiên chúng ta sẽ uh, chúng ta sẽ phải dùng cái ngón trỏ của tay phải để chúng ta bắt đầu lấy khi mà bắt đầu lấy một cái thì cho đến khi mà nó chạm đến cái phía bên kia của cái cái khung thì chúng ta mới bắt đầu đếm một. Yep. Two. Hai. Okay. I hope you observed. I don't count when I place my finger there. I do not say the number when I am moving. No. I say the number only when it reaches its end, the other extreme. Ừ. Tôi hy vọng là bạn có bạn quan sát thấy là tôi không đếm ngay khi tôi bắt đầu chạm vào cái hạt ở bên này. Tôi cũng không đếm trong khi tôi đang di chuyển hạt. Tôi chỉ đếm cho đến khi mà cái hạt nó đụng đến cái đầu bên kia của cái thanh. Yep. So, you are going to ensure that when you are doing it the first number itself, when you invite the child to Move the bead. Keep an eye whether the child is counting that way. If the child is doing in any other way, if the child is counting in any other way, please correct then and there itself. Ừ. Um, bạn phải đảm bảo cái điều này, cái nguyên tắc này ngay từ cái số đầu tiên khi mà bạn lấy. Um, khi mà bạn lấy làm mẫu cho trẻ thì bạn phải luôn luôn là bắt đầu là đặt tay lên trên cái hạt và di chuyển cho nó đến tận cùng khi nó chạm đến đầu bên kia bạn mới bắt đầu đếm một và sau đó khi mà trẻ có thể bắt đầu tự lấy thì bạn phải luôn luôn quan sát xem thử là trẻ có có đếm đúng cách hay không để mình có thể sửa chữa kịp thời cho trẻ yep. và mình đảm bảo là cái nguyên tắc đó như vậy So What is the number in thousands? So it says four So we'll take four. So ask the child to take four. Có bạn one trăm ngàn thì chúng ta là đây two số mấy thì trẻ sẽ nói là bốn và trẻ sẽ mời mình mời trẻ lấy bốn trăm ngàn. So so now you have taken this quantity four thousand two hundred three tens and five. Shall we see whether you have taken four thousand two hundred three tens and five? So I want you to visualize because the camera is on this side. I have turned it. Otherwise, the material will be like this. So I would just verify. So four thousands, two hundred, three tens, and five. I will just verify that way when the child is just sitting next to me. Hmm. Um. Cái này nó hơi khó cho tôi một chút bởi vì. Um, Tôi, tôi muốn các bạn nhìn thấy cái cái bảng này cho nên tôi đã quay ngược lại với cái chiều của tôi nhưng mà uh, thông thường là cái bảng này nó sẽ quay đối diện với tôi và tôi sẽ rất là dễ để uh, kiểm tra lại là cái con số đầu tiên của chúng ta đã lấy đúng hay chưa tôi sẽ nói với trẻ là à chúng ta đã lấy xong cái con số đầu tiên rồi chúng ta cần phải lấy bao nhiêu ta 4.230 và 5 con xem thử mình đã lấy đủ đúng chưa thì lúc đó trẻ, bạn giả sử là hồi nãy là tôi đã quay lại đó Và trẻ ngồi bên cạnh tôi thì trẻ sẽ dễ dàng đếm Là chúng ta có 4.230 và 5 yep. So indicating to the second number Now we can ask a child to read that number And take that number ừ. Và bây giờ chúng ta sẽ chỉ tay vào cái số tiếp theo mình sẽ hỏi trẻ là số tiếp theo là bao nhiêu trẻ sẽ đọc lên và mình sẽ uh, mời trẻ lấy cái số tiếp theo. Yep. So what is this number? Will you read it? What is there in ones? The child says two. So will you take two in ones? 
So where is ones? So the child takes it. One, two. Ừ. À, mình sẽ hỏi trẻ là à, ở trong một là bao nhiêu? Trẻ sẽ nói hai. Con lấy hai đi và trẻ sẽ bắt đầu lấy một, hai, two, three, four. So I I repeat the same thing with other number also. What is there in mm. tens and hundreds and thousands and as a child to move. Take mm. that. Tôi lặp lại các cái bước như hồi nãy. Tôi sẽ tiếp tục hỏi là nhà có bao nhiêu trong 10 trẻ, trẻ sẽ trả lời và tôi yêu cầu trẻ lấy cái số đó uh, 4 1 2 3 4 có bao nhiêu trong trăm rồi trẻ sẽ tiếp tục lấy có bao nhiêu trong ngàn trẻ sẽ tiếp tiếp tục lấy cứ như thế. Yep. Right. So child takes all those numbers, right? By moving the beads in each of those hierarchies. Ừ. À, trẻ sẽ lấy hết tất cả những cái số uh, của uh, số thứ hai bằng cách là di chuyển những cái uh, hạt tương ứng theo từng cái hàng của nó. Yep. So we have done the addition. Addition is over. Now shall we see what the result is? Right? Mm. The result is always on this side. Uh, rồi xong rồi đó chúng ta đã làm xong phép cộng rồi đó. Chúng ta có kết quả rồi chúng ta xem thử kết quả là bao nhiêu. Kết quả luôn luôn nằm ở bên phía bên này. Yep. Okay. So shall we record the result? Will you count in each hierarchy how many we have got? So the child counts, right? And he says thousands in nines. So ask him to record it below thousands. Okay. So say to him, please write it below thousands. So child writes it as nine. Rồi, trẻ sẽ bắt đầu đếm từ hàng ngàn chẳng hạn là chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chúng ta sẽ có 9 trong hàng ngàn. Và mình sẽ yêu cầu trẻ viết số 9 ở dưới ngay cái cột hàng ngàn. Yep. In the same way, I ask a child to read each number, right, by counting the beats and record the result. Mm. Và tiếp tục là cái 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 cách làm nó sẽ vẫn tiếp tục uh, trẻ sẽ đếm cái số kết quả của từng hàng và ghi lại cái cái số kết quả đó ngay đúng dưới cái hàng của nó. Yep. So child counts and record the results and I ask him to read it aloud. Okay. So he reads it like 4,200, 3, 10, and 5 plus 5,504, 10, and 2 is equal to 9,707, 10, and 7. So he reads the entire recordings. Sau khi mà trẻ đã đếm xong từng hàng và ghi lại cái kết quả của từng hàng rồi, thì tôi sẽ yêu cầu trẻ đọc lại nguyên cái phép tính của 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 cái bài này. Trẻ sẽ bắt đầu đọc là 7.230 và 5 cộng với 5.540 và 2 bằng 9.770 và 7. Yep. Okay. Now, after this, you may invite the child. Would you like to solve some more problems? Shall I write, propose a problem for you? Will you do it on your own? So once the child accepts, you write the problem on the square paper and leave it to the child. Let the child continue to work with. Ừ. Sau khi mà trẻ đã làm xong với cái, um, cái phép tính này thì tôi sẽ gửi tiếp cho trẻ là con có muốn làm thêm một phép cộng nữa không? Thầy sẽ thầy sẽ cho con một cái bài toán ở đây và mình sẽ làm tiếp ha. Xong rồi tôi sẽ... Uh, viết một cái phép tính khác ở trong một cái tờ giấy khác và để đó cho trẻ để trẻ sẽ tự làm. Yep. So before he moves on to solving the next problem, say to him that we always move all the beats to this side where the numbers are written. Okay. Ask him to move it towards the numbers. Ừ. Mm. Uh, so 
à, nhưng mà trước khi mà trẻ bắt đầu giải cái bài toán tiếp theo thì chúng ta sẽ nhắc trẻ là trước khi chúng ta bắt đầu một cái bài toán mới thì con cần phải di chuyển hết tất cả những cái hạt về lại cái chỗ ban đầu của nó cái chỗ mà những cái À, con số được viết đó, di chuyển hết về lại không còn chịu cái hạt này ở bên kia hết. Yep. Okay, so this is the first example which we show and we'll have to continue to propose the problem for him before we introduce him to second type of examples. Uh, before we introduce the second time. Yeah, before I show the next type of examples. Uh. I have to write the problems for the child and he has to work. Okay. Uh, và chúng ta phải uh, phải phải giới thiệu cho trẻ thêm một cái kiểu phép cộng nữa trước khi mà cho trẻ tự làm. Cho nên nó là uh, ở cái bước tiếp theo sau khi cái bài trình bày đầu tiên á, tôi sẽ phải là người ghi cái bài toán uh, gợi ý tiếp theo cho trẻ. So uh, I keep writing or proposing the problem. He will work and write, record the result. Again, I propose the problem. He again. So this may go on for few problems or sometimes even few days. The child is so mm. excited that he may want to continue to work. Mm. Uh, tôi phải là người để viết các cái bài toán, uh, viết các các cái phép toán xuống cho trẻ. Uh, cái việc đó nó sẽ tiếp tục uh, uh, diễn ra một uh, vài lần trong cái ngày hôm đó hoặc có thể là nhiều ngày tiếp trẻ sẽ rất là hứng thú làm việc với những cái số lượng lớn đây là lần đầu tiên trẻ làm việc với với phép cộng số lượng lớn cho nên là trẻ sẽ rất có thể là sẽ rất là hứng thú cho nên là tôi sẽ phải viết những cái bài toán xuống cho trẻ để mà trẻ tiếp tục làm so yes. now now let me offer the second type of examples Then mm. I'll go over the presentations and your questions. Okay. Và bây giờ tôi sẽ uh, để cho để tôi uh, cho các bạn thêm một cái ví dụ, một cái loại ví dụ khác nữa. Rồi uh, sau đó chúng ta sẽ đi lại về phân tích chi tiết và tôi sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn. So I'm proposing the problem 4,705 times and three. Tôi sẽ cho một cái bài toán là 4.750 và 3. So I'm going to add it with 2500 2 tens and 8. Rồi, và tôi sẽ cộng nó với 2520 và 8. Okay. So the problem is 4700 5 tens and 3 plus 2500 2 tens and 8. Ừ. Bài toán nó sẽ là 4750 và 3 cộng với 2520 và 8. Ok. Um, um, ok. Ok. These are the two numbers I have recorded. Yeah. Ok. So, um, here uh, I'm going to, since the first day, uh, since the child knows how to form the quantity, I'll ask the child, you please form the first number or the first quantity that is 4,705 tens and C. So the child will form the quantity. Ừ. Bởi vì trẻ đã làm với một vài cái bài toán trước đó rồi cho nên là trẻ có thể tạo thành cái số đầu tiên. Tôi sẽ yêu cầu trẻ là con hãy tạo thành cái số đầu tiên đi và trẻ sẽ bắt đầu tạo số 4,750 và 3. So child may form the quantity either from ones are from thousands it's up to him. Ừ. À, trẻ có thể tạo thành cái số lượng từ từ hàng 1 đến hàng 1000 hoặc là từ hàng ngàn đến hàng 1. Nói chung là tùy trẻ. Okay. 
the child may count loudly or he may count within himself anything mm. is fine as long as he is able to form this number 4700 five tens and three trẻ có thể sẽ đếm to lên hoặc là trẻ có thể đếm thầm sao cũng được miễn là trẻ có thể tạo thành cái số lượng đó yep. okay. so now i need to add the second number so the adult will take over here not the child the adult will do from now rồi à uh, thầy sẽ là người uh, làm cái số tiếp theo bây giờ người lớn sẽ là người làm chứ không phải trẻ nữa dạ yep. So I ask the child, "What is the second number? Two thousand five hundred, two tens, and eight." The child reads it. So what is there in ones? How much should I add? Eight. Tôi sẽ hỏi trẻ là chúng ta cần cộng với số nào? Trẻ sẽ đọc hai nghìn năm trăm hai mươi và tám. Vậy thì ở hàng một chúng ta cần bao nhiêu? Trẻ sẽ nói tám. So now just watch how I add it, right? Nào bây giờ các bạn. Em cách tôi cộng nó vào như thế nào nhá? So I need to add eight. Tôi phải One, cộng. Uh, cộng cộng tám. Two, three, four, five, six, seven, 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 eight. So I have added eight in ones. Ừ. À, thầy bắt đầu đếm một hai ba bốn năm sáu bảy 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 tám. Vậy là thầy đã cộng tám vào trong hàng một. Yep. Okay. Now we'll add in tens. What is there in tens? Two. So we'll add two. Bây giờ chúng ta sẽ cộng thêm hàng mười có bao nhiêu trong hàng mười hai chúng ta sẽ cộng thêm hai một hai so I added two now how much should I add in hundreds five so shall we add five watch rồi à, tôi đã cộng thêm hai vào trong hàng mười rồi bây giờ đến hàng trăm chúng ta cần cần phải cộng bao nhiêu trong hàng trăm năm bây giờ thầy sẽ cộng năm trong hàng trăm nha Okay, so one, two, three, 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 four, five. So I have added five in hundreds. Hmm. Ah, thầy bắt đầu đếm một, hai, ba, 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 bốn, năm. Thầy đã cộng thêm 5 trong hàng trăm. So how much should I add in thousands? Two. Ừ, so let me ta, add. Ừ, chúng ta còn cộng thêm bao nhiêu ở hàng ngàn? Hai. So I have added two in thousands. Thầy đã cộng thêm hai trong hàng ngàn. Okay. So now addition is over. Now where is the result? Result is always on this side. Right. So, will you read the result and record the record it on the sheet of paper? So, I invite the child to read the result and record it. Ừ. À, rồi, chúng ta đã làm xong phép cộng rồi đó. Bây giờ chúng ta à, kết quả của phép cộng nó nằm ở bên bên phía bên kia. À, con có thể à, kiểm tra lại và ghi ghi lại kết quả của nó vào trong giấy đi. Yep. So, child, answer and record the result. And the answer is seven thousand two hundred nine tens and one. Nine ten. Nine ten. So how much? Sorry. Eight. One minute. One minute. Ah, eight. Uh. I have made it. So seven thousand two hundred eight times and one. Rồi, à, và kết quả của chúng ta sẽ có là bảy nghìn hai trăm tám mươi và một. So 
child records the result. Now, after this, I invite the child, would you like to do it by yourself? And if he is willing, yeah, I'll, I'll ask him. Now you can write any problem, right? And you can solve it by yourself. So I, I don't need to really propose a problem at all. The child can write any problem and work by himself. Mm. Rồi đến đến lúc này thì tôi có thể tôi đã có thể nói với trẻ là con có muốn làm lại không? Nếu mà con muốn thì con có thể uh, viết ra bất cứ cái con số nào, bất cứ cái 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 bài cái cộng nào, cái toán nào và con có thể giải nó tự mình giải nó. Ở cái thời điểm này là trẻ có thể đã tự tự nghĩ ra bất cứ cái bài toán nào và có thể tự giải. Dạ. Yeah. Sure. Um, I'm, I'm curious to uh, hear from you. How are you? How are you feeling? And what is going on in your mind? You can just be upfront and then share your share your feelings. Rồi, thì uh, tôi rất là tò mò không biết là các bạn cảm thấy như thế nào sau cái bài trình bày này. Um, hãy hãy cứ thẳng thắn chia sẻ như một người bạn bạn cảm thấy như thế nào bạn bạn nghĩ gì uh, really like it mm. interesting easy to understand okay uh, uh, and i'm surprised to uh, and yeah. please tell me abstract also mm. Uh, understood and really like it. Um, before in the past, uh, whenever he they do the addition like this, they're very challenging for them. Um, someone say they confused with the second problem. Mm, yeah, I could read that. Yeah, I mean, even when when I saw it for the first time, I was I was struck with awe. Oh, I mean, how is this possible? The material looks just simply some color beads, but we can do additions, which which as a child I struggled, but then it it is made so simple, right? Even such big problems, and for such young children like five years, five and a half years, even with, even before that. Children can work with thousands, right? In addition, it's it's amazing. Ừ. Thì thật sự là lần đầu tiên khi mà tôi nhìn thấy cái uh, bài trình bày này, cái cái học cụ này, tôi thật sự rất là ngạc nhiên, kinh ngạc á. Tôi cảm thấy rất là thích thú, uh, vỡ hòa, tại vì uh, ở trẻ ở cái tuổi này đã có thể làm việc với những cái con số rất là lớn như vậy và một cách rất là dễ hiểu như vậy trong khi ngày xưa có thể là phải đợi đến lớp 2, lớp 3 là nói chung là lớn lớn để mà có thể làm việc với một con số lớn như vậy thì 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 cái này đối với tôi là một cái sự rất là thích thú But you know something I'm surprised even I'm surprised now I I I didn't I didn't uh, see anyone asking the question uh, what did I do and why did I take this and why I moved all that I, I did all that uh, working but none of you asked that does it mean that you all have understood what I did I, I'm really impressed with that Ờ uh, nhưng mà có một cái điều mà còn ngạc nhiên hơn với tôi ngay bây giờ nữa là tôi thấy là không có bạn nào hỏi tôi là Tại sao tôi lại làm như vậy? Tại sao tôi di chuyển cái này? Tại tôi di chuyển cái kia? Tại sao lại như vậy? Ờ, tôi không biết là có phải là các bạn đã hiểu hết hay không? Hay là làm sao? Và điều đó là nếu mà thật sự là các bạn đã hiểu hết thì điều đó thật sự là rất là ấn tượng đối với tôi. Yep. Okay. Xong. Yeah. Yeah. Fine. So I... It's... I know it's challenging to get it in the first go, but then you can get it. It's not difficult, right? People have got it, so you too can get it. So I will I'll solve one more problem, right? Do you want me to solve the same problem? Or shall I or will you give me some problem? I can do it. Tell me, what should I do? Right. Um 
không sao đâu tại vì cái này quan sát ngoài online như vậy và sẽ có một vài cái điều mà bạn sẽ thắc mắc bây giờ hãy để cho tôi giải quyết cái thắc mắc của bạn bằng cách là giải thêm một bài toán nữa bây giờ các bạn cho tôi một cái đề bài đi ạ à. tôi sẽ giải cho các bạn someone say uh, because they see the second batch did it and because yeah, they did the change yeah. just change. ensure that when you are giving these problems uh, in the hun in the thousands column in the thousands column it should not cross nine just ensure that okay you don't cross nine because in thousands we have only till 10 we don't have beyond 10 so don't don't give problems beyond nine because if you go to 10 you don't have anything to move there right so just ensure that you know, your thousands do not go beyond nine okay uh, chỉ có một cái uh, bạn cần lưu ý là trong cái um, cái phép cộng của bạn á cái phép cái hàng ngàn á không nên quá chín tại vì chúng ta ở đây chỉ có 10 cái hạt hàng ngàn thôi à nếu mà để cộng nó quá chín á thì nó sẽ nó sẽ không có cái gì để mà chuyển nữa cho nên nó là lưu ý như vậy thôi yep. See, when I ask the child to think of his own problem and he writes his problem and he crosses that number nine, right? Then he will realize that I can't do with the, this material, right? So a child will work. But for you, I'm doing still demonstration. If I get into that, I will say that it's not possible. But I want to really show you something that works, not something that doesn't work. Okay. Mm. Uh, thật ra là chị uh, bạn Kiên đang hỏi là uh, nhưng mà việc trẻ sẽ tự đưa ra cái bài toán cho mình thì sao thì thầy nói là uh, cái việc mà trẻ tự đưa ra bài toán cho mình xong rồi nếu như mà cái hàng ngàn nó vượt quá con số 9 thì trẻ sẽ tự nhận ra được là à cái cái học cụ này không thể làm việc được với cái nhờ cái 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 cái, uh, cái phép toán này mình phải cần một cái khác hoặc là làm sao đó nhưng mà ở đây tôi đang uh, trình bày cho các bạn Tôi muốn trình bày cho các bạn cái nào mà có thể làm được Chứ không phải là bất cứ cái nào xong rồi Tôi lại nói là à cái này không làm được So yes. and, there's a, and there's a question like What if a child did a mistake while forming the quantity uh, Please hold on Right now I want you to learn for yourself Right Don't really worry about how are you going to help the child right now at this stage right get okay. the understanding for yourself i'll mm -hmm. tell i'll help you how you should deal with the mistakes that are committed by children and how do we correct them okay we'll deal with that later first we we'll learn for ourselves okay uh, bạn uh, có một bạn uh, đi an hỏi là nếu mà trong lúc mà trẻ um, uh, tạo thành lượng á, mà trẻ um, mắc lỗi trong cái việc tạo thành lượng thì chúng ta sẽ xử lý và giải quyết như thế nào thì thầy nói là uh, tôi muốn bạn phải hiểu được cái cách làm việc với cái học cụ này trước bây giờ là cái phần học là cho bạn chứ bạn đừng có lo về cái việc là bạn sẽ sửa sửa trẻ hoặc là hỗ trợ trẻ như thế nào sau khi mà bạn đã hiểu xong cái cách mà làm việc với cái học cụ này rồi thì chúng ta sẽ đến cái bước là sẽ chúng ta sẽ xem cái cách mà chúng ta sẽ hỗ trợ trẻ như thế nào nha yep. So somebody has proposed a problem. The problem is 6,300 5, 6, 5, and 8 plus 4,800 and 2. Okay, I will solve that problem. Uh, where? The last one? Earlier, earlier some. Before that. Not the last one. Before that. Before that, we have 3,400. No, no, no. It says six three five eight minus four four eight five two minus anand. Oh no, I'm I have not shown the child the subtraction. I just shown the addition. Yes. So you should go with the first one is three thousand four hundred five tens and six plus two thousand. One minute. Tell me the number. 3,400, 5, 10, and 6 plus 200, 2,000, sorry, 
2507 tens and 5. Bạn Lê Duyên mình đang mình đang làm phép cộng chứ không phải phép trừ. Bạn 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 đề xuất một cái phép trừ cho nên bây giờ mình sẽ làm cái phép đề xuất của bạn Yến Trần ha là 3450 và 6 cộng với 2570 và 5. À, mọi người ơi cái nhà, nhà thầy bị cúp điện rồi ạ à. 